Sziasztok, ebben a videóban egy kicsit visszamegyünk az időbe, és beletekintünk a régi raktáramba, hogy milyen skinek voltak nálam annak idején, amikor még kezdtem a játékot. De mielőtt ennek neki kezdenénk, szeretném nektek bemutatni a szponzoromat, a Skinbaront. A Skinbaron egy megbízható német skinpiac, ahol akár 30%-kal olcsóbban juthatsz skinekhez, mint a Steam Marketen. A böngészés könnyű és intuitív, így könnyen megtalad a skineket, amikre szükséged lehet. Pedig egy millió skin van fent az oldalon. Az eladás is egy kattintás alatt megvan, és ami a legjobb, hogy a kapott pénzt akár kiutalhatod a bankszámládra is. Ráadásul a Skinbaronon jóval kevesebb jutalékot kell fizetned, mint máshol. 999 euró felett összesen 2%-ot vonnak le. A videó alatti linkre kattintva fedezétek fel ti is a Skinbaront. 2014. április 13-án járunk, amikor is megejtettem ezt a nyitást, vagyis hát feltöltöttem a videót erről a nyitásról. És igen, ez volt az első kés, amit én kinyitottam, ami egy M9 Bajonet Urban Mask volt, egy elég rossz állapotban lévő kés, de azóta is megvan, ugye elneveztem medvekaromnak. Ugye jelen pillanatban így néz ki ez a kés, C2-ben, sokkal-sokkal szebb, mint Cségóban volt. A kopottság az Wellborn, és hogyha megnézzük a Steam Marketen, hát most 627 euróért adtak el utoljára egyet. Ugye az Arms Deal Update 2013. augusztusában jött be, akkor még 34 dollárt ért ez a skin. Amikor én kinyitottam április vége felé, olyan 110 dollár környékén volt az ára, de aztán ez esett lejjebb, tehát volt, hogy 60 két euró volt, 62 dollár volt, volt, hogy egy teljesen 50 dollárig lement az ára, és aztán szép lassan, de biztosan elkezdett emelkedni, egészen odáig, hogy a C2 ki vagy megérkezésénél már 546 dollár volt, és most utoljára, június 9-én, tehát a felvételhez képest két napja, 627 dollárért adtak el egy ilyen skint. Értem szerintem jó sokat nőtt ennek az ára, az M9 bajonettek amúgy egészen ilyen időtálló skinnek bizonyultak. Ez nem minden skinre lesz igaz, amit majd látni fogtak, de van egy pár nagyon érdekes dolog a raktáramban, amiről én se tudtam, hogy ott volt. Mert abban az időben teljesen irrelevánsnak tűntek. Amit még érdemes tudni az árakról, hogy a Steam Market árakat fogom bemutatni, de tudni kell, hogy külső oldalak, mint például a Skin Baronon, hogyha eladtok valamit, jóval kevesebbet fogtok érte kapni. Ez vevőként tök jó, mert olcsóbban juttok a skinekhez, de eladóként azért tudni kell, hogy ez a kés ez nem 627 dollár tér, hanem azért kevesebbet, de, de ezzel az árral fogunk dolgozni, hiszen ez az, amit alapvetően össze lehet hasonlítani egy ilyen skinnek az életpályája során. Ami érdekes itt különben még ezzel a nyitással kapcsolatban, hogyha megnézitek, hogy milyen skinek vannak még itt, Hát van itt egy Redline AK, van két Stainless USP, amik attól függően különben, hogy éppen milyen ö, kopottságúak, hát akár 20 eurót is érhetnek, akkoriban ez egyáltalán nem volt egy túlértékes skin. A Redline AK viszont annál inkább. Tehát amit érdemes tudni a Redline-ról, hogy jelen pillanatban a minimál ver a 110 dollárt ér, a Filtest itt pedig 24 dollárt, Na most az, hogy nekem milyen ö, kopottság volt, ezt nem tudom pontosan, de gyanítom kömmel, hogy filtest itt volt, úgyhogy ez azért nem egy óriási nagy vesztesség. Ezt valamikor az idők során én eladtam, megszabadultam tőle, ugyanúgy, mint ahogy különben a Stainless USP-től is. Ami még talán érdekes, hogy ugye ez a Weapon Case 3, ami itt van, ennek is felment az ára, jelen pillanatban 8 dollár környékén lehet kapni, és hogyha ennek is megnézzük a lifetime-ját, akkoriban ugye ezek 5 centes ládák voltak, 4-5 centes ládák voltak, amik aztán az idő során szépen hát megugrottak, pont azért, mert elkezdte őket a játék nem droppolni. Tehát már nem lehetett hozzájutni, egyre kevesebb lett, és ahogy egyre kevesebb lett, kezdett így drágulni is, illetve nőni utána a kereslet, vagy iránta a kereslet. A következő nyitós videó, amit feltöltöttem, az 2014. december 9-ei, és 
Hát itt, hogyha belenézünk, ugye tele van ilyen e-sport ládákkal, meg Huntsman készel, meg Operation Phoenix láda, Operation Vanguard láda, ezeknek mind felment az ára, de hogyha jól megnézitek, és ez az egyik kommentelő hívta fel erre a figyelmemet, itt van egy i by Power matrica. Most az i by Power matrica akkoriban, ugye 2014 decemberében nekem nem szúrt szemet, nem is tudtam, hogy ez ére valamit, és valószínűleg akkor nem is ért, hát 50 centet ért. Érdekes módon aztán ez eléggé megindult, jelen pillanatban e, hát 242 dollárért is vennének ilyet, de volt, hogy 320 dollárért adtak el egyet-egyet. Érdekes. Érdekes, hogy ez a kis e, matrica, ami itt ült az inventorimban, e, Hát majdnem tíz évvel ezelőtt, az most rengeteget érne. Az most rengeteget érne, és valószínűleg csak megszabadultam tőle, mert hogy egy 50 centes maticára nekem nem sok szükségem van. Tehát tökre látszik, hogy akkoriban mennyire nem lehetett még érzékelni azt, hogy mi lesz ebből az egész skin marketből. Itt maga a nyitás az nem annyira érdekes, olyan szempontból mókás csak, hogy ugye egy Cyrex-et nyitottam, ami field tested, ugye ennek szinte csak lefele ment az ára, ugye amikor megjelent, akkor 60 dollár volt, szerintem amikor én kinyitottam december környékén, akkor 30-40 dollár környékén volt, és utána csak zuhant az ára végig, egészen odáig, hogy 5 dollár környékén, sőt 4 dollár környékén stagnált nagyon sokáig, és most Hát valaki fizetett érte majdnem 100 dollárt, de az elmúlt héten olyan 19-20 dollár környékén volt az ára. Van egy olyan gyanúm amúgy, hogy ezt pont a legrosszabbkor adtam el, vagy szabadultam meg tőle, amikor éppen nagyon alacsonyan volt az ára. A következő nyitós videó azért érdekes, mert egy pillanatra felvillan, hogy éppen milyen skinjeim voltak, és ezek ritkaság szerint is sorrendben vannak állítva. Ugye a medvekarom, a bajonet, amit mondtam, van első helyen, de rögtön második helyen ott van az a Dragon Lore, amiről én már meséltem nektek, hogy ö, annak idején nyitottam egy Crimson Web karambitot, amiről érdekes módon semmiféle videót nem találtam, valószínűleg azért, mert viszonylag hamar megszabadultam tőle, és erre a Dragon Lore-ra cseréltem el, tehát lehet, hogy még nem is játszottam vele, hanem gyorsan kihasználtam a lehetőséget, hogy a Crimson Web Bet, becseréljem egy Dragon Lore-ra. Ugye nagyon gondolkodtam rajta, hogy most végig egy kést, egy AVP-re cserélni, ez mennyire jó biznisz, mert uh, fogalmam se volt semmiről. Arról se, hogy a skinek milyenek, de érdekes módon különben sokaknak még nem volt ekkor fogalma arról, hogy hogyan fognak alapkulni a piaci viszonyok uh, így tíz év távlatában. Ugye a Dragon Lore az értelemszerűen kilőtt, nagyon sok szempontból magyarázható ez részben azért, mert ugye a cobblestone droppok elmaradtak, onnantól kezdve, hogy kivették a cobblestone-t a map rotation-ből, és érdekes módon a Crimson Map Karambit, ami a chain megjelenésekor, vagy legalábbis a skinek be rakásakor egy nagyon-nagyon népszerű skin volt, szépen lassan, főleg akkor, amikor a kínaiak is elkezdtek hozzájutni a játékhoz, tehát megjelent Kínában is a Cségó, akkor elvesztette az értékét, mert a gyűjtők, a kínai gyűjtők, akik önben egy, nagyon sokan vannak Kínában, nagyon sokan játszák a játékot Kínában, nagyon sokan gyűjtik a skineket Kínában, és ez az, ami elkezdte igazán felpörgetni annak idején a skin, mar- skin marketet, de nem érdekelte őket a pattern, és leginkább azért nem érdekelte őket, mert nem volt chili és kicsit kopottas is volt. Tehát a Crimson Webnek voltak olyan változatai, amik nem factory nyúk voltak, és azon látszott, hogy azért bizonyos helyeken lejön ez a minta, és ezért nem, nem volt a kínai gyűjtőknek ez prioritás, és el is kezdte így veszteni az értékét. Hogyha megnézzük, amúgy abban az időben, amikor ez a nyitás volt, ugye 2015. február 19-én 320 dollár környékén volt a Crimson Web Karambit, valószínűleg ez egy filtestid volt. Nem látok minimalverről adatokat, Szóval nem tudom, hogy van-e egyáltalán, de úgy látszik, van amúgy. 
és ahogy nézem, hasonló árban van, hát lehet, hogy egy százassal drágább, és ezeknek mostanában azért már feljebb ment az ára 1900 dollárig is, amíg a filtesztidek, hát ilyen 1200 környékén vannak, ami mindig szép növekedés, de azért össze nem hasonlítható a Dragon Lore-ral. Hát igen, az is ilyen 3-400 dollár környékén volt abban az időben, amikor a karambitot elcseréltem rá. Ugye azért csalóka ez itt jelen pillanatban, mert nem nagyon lehetett a szem drágább skineket felrakni a marketre egészen sokáig, amikor aztán megnyitották, akkor hirtelen felugrott az 1700 dollár környékére is. De azt tudni kell, hogy én például, amikor a Dragon Lord romat végül eladtam, akkor 1300 dollárt kaptam érte, de az egy minimál Ver Dragon Lore volt, és hogyha most megnézzük, hogy a minimál Ver Dragon Lore-okat, hát 9000 euróért van fent egy a Skin Baronon. És aztán persze ezért kutakodni kell, hogy más oldalakon mennyiért lehet megvenni, Minimál Ver Dragon Lore értkem, ez lehet, hogy még jó ár is. Nem, mint hogyha nagy Dragon Lore szakértő lennék, de azért tízezer dollár környékén szoktak elkelni ezek, amennyire én tudom. Hát a Factory New az, ami ö, 12 ezer dollár, vagy 14 ezer dollárért van fent. Ja, ezek kemény árak már. Ugye 12 ezer euró, az több mint 4,5 millió forint. Amennyiért én eladtam 1300 dollárért, az 450 ezer, 460 ezer forint jelenleg. Akkor lehet, hogy a dollár különben pont erősebb volt, és lehet, hogy egy kicsit többet kaptam érte. De mindegy, visszatekintve így azért nem volt szerencsés megvárni a Dragon Lord-tól. Ugye itt látszik még a, a Cyrex, amiről az előbb beszéltem. Van itt már egy Chatterbox, amit különben azóta eladtam, meg aztán megint visszavettem, stb. Itt van egy gut knife, amiről hát a kodélyegységo.com-on lehet olvasni, ez egy giveaway knife volt végül. Két darab redline van, ahogy nézem, itt az inventorimban. És itt van egy Emerald Dragon, és nem látom, hogy ez most statrak vagy nem. Én úgy emlékszem, hogy ez egy statrakos volt, de simán lehet végül, hogy ez nem egy statrakos, hanem csak egy sima Emerald Dragon volt. De az is nagyon érdekes pályát futott be. Mert még a Battles Card is, ami nem statrakos, 123 dollár környékén kezdődik, a Factory New meg konkrétan majdnem 500 dollárt ér. A statrakosokról nem is beszél, mert azok ugye 300 dollártól kezdődnek, és akár 1300 dollárig mennek fel. Nagyon érdekes, hogy ez a skin, ami különben annyira nem szép, de mivel nagyon ritka, ezért hogy megugrott árban. Azt mondom, hogy én ezt én is viszonylag jó áron adtam el, tehát amikor megvolt nekem, tehát tegyük fel, ez egy minimál ver, amik valószínűleg nem minimál ver volt, legyen egy well worn, lifetime, hát igen, amikor ö, ugye az én tulajdonomba került, akkor a 4-5 dollár környékén volt az ára, és szerintem olyan 20 akárhány dollárért megszabadultam tőle tehát kb. ebben az időszakban, hát vagy lehet, hogy 30-ért, de utána látszik, hogy azután kezdett el igazán fölfele menni, és volt, hogy 160 dollárt is ért, most megint egy kicsit visszaestek az árai. Ami még itt érdekes talán, az a Cerberus ö, Galil, ami hát azért szabadultam meg végül tőle, mert ugye a Chatterbox nekem sokkal jobban tetszett, de a Cerberus nagyon jól tartotta az árát. Úgy emlékszem, hogy ez egy minimálver volt, minimálver Cerberus, és akkor olyan 10-12 euró környékén volt az ára. Mostanra ez is 50-60 eurót ér már. Ez nem óriási nagy változás, ahhoz képest, hogy a többi skinnél miket láttunk, de, de értelemszerűen ez is mennyi hatszoros ára nőtt, ami azért igen kemény. Szintén nagyon érdekes, nagyon sokáig, ugye ez a Glock, Glock Dragon Tattoo volt nagyon sokáig az alap Glockom terror oldalon, és abban az időben ez egyáltalán nem volt se nem egy ritka skin, se nem egy olyan skin, ami nagyon sokat ért volna. De mostanra a minimál ver változata, hát úgy látszik 500 dollárért is kelt el, de általában olyan 100 dollárt érnek, és igen, abban az időszakban olyan két-három dolláros skin volt, én szerintem, hát 
lehet, hogy 6-7 dollárért szabadultam meg tőle annak idején, ami szintén nem volt egy jó ötlet így utólag, de hát ugye ki az, aki ezt tudja előre. A Splash szintén egy ilyen skin, ami mostanra már 27-40 eurót érhet, pedig akkoriban tényleg kb. sem mértéke nem volt, vagy max. 1-2 eurós volt. Ugye lila skinekről beszélünk, amik nem ö, annyira különlegesek abban az időben. Következő nyitós videó 8 évvel ezelőtt volt, április 19-én, 2016-ban. Nem is tudom, hogy itt mi az, ami érdekes lehet. É, igen. <gül> ami érdekes, az ott volt, igen, láttátok ti is. Cobblestone Summernyir láda, ESL van Köln 2015. Jelen pillanatban pontosan 1600 dollárt ér. Tehát amin ott így átsiklottam, hát akkoriban, ne, hát akkoriban is különben viszonylag sok volt. Tehát 20, 20 euró körül volt, majd erről lesz később szó. Ez 40 dollárról ment fel eszméletlenül magasra, ez az 1600 dollárig. Nem találok szavakat. Nem találok szavakat arra, hogy mi lett volna akkor, hogyha fogom ezt az egy ládát, és csak elrakom későbbre. Ja igen, és ez az, amikor nyitom a kést. Ugye egy, ugye egy bóvi knife-ot nyitottam, ami kész hardend, megnézzük, hogy ez most mennyit érne. Érdekes módon ennek az ára annyira nem változott. Tehát 200 dollár környékéről lement 100-ra, aztán visszament 250-re, és mostanában olyan 3-400 dollár tér. Hát úgy látom, hogy volt, hogy 517 ért is kelt el, de ugye itt nagyon fontos, hogy milyen patternja van, tehát ezeknél egyáltalán nem mindegy, ezeknél a skineknél, hogy pontosan milyen patternt adsz el, vagy veszel. Ö, és még az is lehet, hogy nem is minimál ver volt az enyém, hanem ö, feel tested. Lehet, hogy field tested volt. De hogyha megnézzük, azért olyan óriási különbség itt sincs. Sőt, ez talán egyszerűbb, vagy stagnálóbb ez a grafikon, hogy 180-tól, hát most 400-300-ig felment. Szóval ez nem nagyon ö, kapott az értékezés, nem is veszített belőle a bóvi kész hardend, amit nyitottam. Hát és akkor megint egy fájdalmas videó következik, ahol... Ö, egy cobblestone szuvenír ládát nyitunk ki. Ugye mondom is a videóban, hogy ez egy 20 eurós láda. Eset egy Dragon Lore, most annak nem sok esélye van, de már a Knight is nagyon jó. 20 euró. Mi? Hát most nézzük meg, hogy mennyit érne a 2017-es Atlantai cobblestone szuvenír package. Hát ez is 1700 dollár környékén van a Steam-en. Elképesztő. Igen, itt, itt lehet látni, hogy 20 euró környékén volt, aztán felment 150-re, és aztán onnantól kezdve csak kapaszkodott fölfele. Hát értem szóval, mivel ezek nem esnek többet, egyre kevesebb lesz belőlük, és a gyűjtőknek egyre értékesebbek lesznek. 300 dollár, aztán volt, ami elkelt 1900 dollárért is, de aztán átlagosan 6-700 dollár, aztán 1400-ig felmegy, és most ott tartunk, igen, hogy 1000 757 dollár. Nem is akarom elmondani, vagy megmutatni a videó további részét, hogy mi történik, mert ugye kinyitom ezt a ládát, és jön belőle egy meg 10. Azért lett volna nagyon jó, hogyha ez sikerül ez a nyitás, mert ha egy Dragon Lord nyitok belőle, a szuvenír Dragon Lordoknak értem szerint még jobban el van szállva az ára, mint a ládáknak, bár lehet, hogy mostanában már ott tartunk, hogy a szuvenír ládák ritkábbak, mint a Dragon Lordok, mert ugye előbb-utóbb ki fogják őket nyitni, és van akinek meg fontos az, hogy csak ritka legyen az item, és hogy igaz, hogy nem tudja használni a játékban, de gyűjtők ezeket is szeretik, meg fizetnek érte. Na, de hogyha ki sikerült volna egy Dragon Lord nyitni, hobbit aláírással, és azt a nevet adom neki, hogy Smog, na, nagyon örültem volna, ez nem jött össze, az a 20 euró az elment, kaptam érte egy indigo megtizet, ami kb. semmit nem ér jelen pillanatban, de hogyha megtartottam volna a ládát, akkor is 1600 euróm lenne, vagy 1600 dollárom. Sad story. Következő nyitás előtt, megint egy késnyitásról van szó, de egy pillanatra látszik, hogy van itt egy statrakos talonnájfom az inventoriba. 
Én játszottam egy ideig ezzel a késsel, és talán lesz is erről videó, gameplay videóval, ahol a csatornán, de az volt vele a problémám, hogy ahogy pörgeti a Talon Knife-ot, ilyen kicsit ilyen kattogós hangja van, igaz, hogy egy kicsit ilyen karambikus érzése van, de, de nem az igazi. Tehát nem, nem adja vissza ugyanazt a feelinget, mint egy rendes karambit. És ezért gondoltam, hogy eladom. Nézzük meg, hogy mitől fosztottam meg magamat. Ez a Talon Knife valószínűleg egy fél tested volt, és abban az időben ilyen 300 dollár környékén volt az ára. Mostanra 675, 830 dollár, illetve 1148 dollárért is adtak el ilyen kés, de ugye itt nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy milyen patternje van, tehát mennyi rajta a kék rész. Úgyhogy simán lehet, hogy ez egy sokkal kékebb volt, mint a többi, vagyis hát ez a valószínű. Tehát ez, ez a kés is nagyon sokat ugrott árban, de ami még sokat ugrott árban, az az a skeleton knife, amit ebben a videóban nyitok, ugye? Amikor nyitottam, akkor olyan 600 dollárt ért ez a skeleton knife, és a skin baronon adtam el annak idején 569 dollárért. 569 euró, euróért igazából, de most vegyük az dollárnak. És én azt gondoltam, hogy ez nem volt egy olyan rossz eladás, mert hát nem tetszett annyira a skin. És hát mondom se kell, hogy ennek is felment az ára, már nem sokkal utána 1200 dollárom volt, a mostanában pedig szintén 1000 dollár környékén van az ára, de a csúcs időszakban 1600 dollárt is ért. Ne gondoljátok azt, hogy van valami tanulság ennek a videónak, igazából csak érdekesség, hogy milyen itemek lapultak annak idejében, az inventorimban, és ö, érdekes látni, hogy mik azok a kis ilyen gemek, amikről nem is gondolná az ember, hogy érni fog valamit valamikor, és mégis felmegy az áruk, és így ö, elképesztően elszállnak. Hát ennyi lett volna ez a videó, köszi szépen a figyelmet. Ha gondoljátok, akkor csináltunk még ilyet, amiben kielemezhetjük Kulinak a késnyitásait, hogy azok a kések hogyan változtak árban, majd meglátjuk. Sziasztok!